Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 15 de enero. Desde ahora los bolivianos tendrán que cuidar más su cédula de identidad ya que el Servicio General de Identificación Personal advirtió con sancionar económicamente a los ciudadanos a que pierdan su carnet, informó el director del CEGIP, Antonio Costas. El problema es que existen muchos ciudadanos que extravían su cédula de identidad en más de una ocasión, lo que provoca gasto de insumos en desmedro de esta institución. En una primera instancia se optará por la concientización de los ciudadanos y en casos extremos se tomarán medidas económicas y se remitirán a la Fiscalía. La demanda por documentos aumentó de 10.000 a 20.000 trámites por día en el país y miles de personas sufren largas colas en el registro civil. Las autoridades piden acudir a la oficialía y a las cinco regionales que hay en provincias. Como noticia les contamos que la Cámara de Diputados aprobó 135 leyes en la gestión 2013, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada. De 217 sesiones que hemos tenido, la Cámara ha aprobado 135 leyes, es decir, casi una ley por cada dos días. Y esto sin considerar lo que el ciudadano ve en el Pleno, ya es el debate político, el broche de oro, porque todo el proceso de leyes se da en las comisiones, explicó Tejada en cadena A. La pasada gestión se ejecutó el 99,2% del presupuesto y entre las normas más importantes que debatieron está el Código de Procedimiento Civil y el Código Niño, Niña y Adolescente que aún se encuentra en la Cámara de Senadores. Con más información en Bolivia News, el presidente Evo Morales se convocó hoy al gobernador Rubén Costas y al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, a una reunión para tratar logística de la cumbre del G77 más China. Morales invitó además al encuentro a la Asociación de Alcaldías de la capital cruceña y también estará presente el delegado adjunto ante la Organización de las Naciones Unidas, Reymi Ferreira. Ya que hay el visto bueno para organizar la cumbre del G77 más China, tenemos que movilizarnos. Es muy corto tiempo, es una enorme responsabilidad. Debemos garantizar la presencia de las delegaciones de cinco continentes para esta reunión conmemorativa, señaló Morales. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, confirmó su asistencia y el gobernador delegó esa participación al secretario de Coordinación Institucional, Oscar Ortiz, ya que Costas debe rendir su informe anual ante la Asamblea Legislativa Departamental, motivo por el cual no asistirá a este encuentro. Como es noticia, les contamos que continúan las peleas en el Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collasuyo. Ayer indígenas cercanos al movimiento al socialismo, encabezados por Hilarión Mamani, realizaron una marcha por el centro de la ciudad y luego expulsaron a golpes y palazos a los originarios opuestos al gobierno que acampaban en las puertas de la sede de la organización. Han violado nuestros derechos. Las bases han dicho que tienen que irse porque no representan a nadie, manifestó Mamani tras acusar al ex dirigente de Conamac, Rafael Quispe, de pactar con grupos políticos opositores al presidente Evo Morales con el propósito de buscar una candidatura en las elecciones de octubre. Ambos bandos se atribuyen la dirección de la organización y se disputan la sede del Conamac. Más noticias. El proyecto siderúrgico del Mutún aún tiene retrasos, por lo que este año se deberá acelerar la industrialización del hierro en el 50% del yacimiento que está a cargo de la empresa siderúrgica del Mutún, declaró el presidente Evo Morales. Así como vamos a exportar desde el próximo año fertilizantes, debemos estar exportando material de construcción de hierro, esa es la meta. Estamos atrasados y lo reconocemos. El presidente afirmó que todavía no se conoce quién exportará el 50% restante del yacimiento. El ministro de Minería, Mario Virreira, anunció en septiembre pasado que probablemente una empresa china se haría cargo de la explotación del otro 50% del yacimiento de hierro que se encuentra en litigio entre la Jindal y la estatal ESM. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.37, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Después de estos días de emoción para los bolivianos, hoy nos llega la triste noticia de que Walter Nosiglia deja el Dakar 2014 debido a que una camioneta de auxilio impactó con el cuadra de Nosiglia y lo dejó inhabilitado para continuar la competencia. El corredor boliviano habría logrado terminar la novena etapa de la carrera en el décimo puesto de la general y confesó su pesar por lo sucedido. No puedo comprender cómo este tipo pudo meterse en la vía de venida. Pido disculpas, estaba haciendo lo que podía. Me da mucha bronca, declaró a Deporte Total. Los organizadores del Dakar le ofrecieron continuar la competencia con una penalización de 24 horas, pero Nocilia la descartó. Creo que hasta aquí llegamos, afirmó. Mientras que el Chavo Salvatierra llegó al puesto 15 en la clasificación general del Dakar, luego de terminar la novena etapa del rally entre las localidades chilenas de Calama e Iquique. Salvatierra recorrió los 422 kilómetros de la prueba de 5 horas 22 minutos y 22 segundos a 33 minutos 17 segundos del español Mark Coma, quien ganó este tramo y quien se mantiene con una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Hasta el momento el Chavo es el tercer sudamericano mejor posicionado detrás de los pilotos chilenos Israel Esreque en el cuarto lugar y Huevet en noveno puesto. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.